ব্যবসা বাণিজ্যের বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিক হাতাই স্বাগত জানাচ্ছি আমি হিমাদ্রী রাহা উচ্চ মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় আবারও নীতি সুদহার বাড়াতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক মঙ্গলবার নীতি সুদহার বৃদ্ধিমান শতকরা 9.50 শতাংশ থেকে 50 বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে 10 শতাংশ পুনর্নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যা কার্যকর হবে 27 অক্টোবর থেকে এর আগেও আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে দুবার নীতি সুদহার বৃদ্ধি করে বাংলাদেশ ব্যাংক এসব নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ব্যাংকের সুদহার বাড়ালে কি লাভ কি ক্ষতি আলোচনা করতে আমাদের সাথে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়েছেন সাবেক ব্যাংকার ও বিশ্লেষক আরফান আলী ও ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি শামস মাহমুদ দুজনকে স্বাগত আজকে আমাদের তালিকাতেই প্রথমেই আরফান আলী আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে নীতি সুদহার বাড়ানো হলো তো সেই ক্ষেত্রে তো গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের ক্ষেত্র সুদহার বাড়বে আপনারা দীর্ঘদিনের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়টিকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন এর প্রভাব কেমন পড়বে ধন্যবাদ আপনাকে सेंट्रल बैंक हाथे एक बड़ अस्त्र जेटा सब समय थे व्यवहार कर नीति सुधार जेको पृथ्वी जुड़े विभिन्न देश देखें जेखने इनफ्लेशन हाई हो जाए तक सेंट्रल बैंक नीति सुधार बाड़िए क्रेडिट एक्सटेंशन कमिए से कंट्रोल करें और ये विभिन्न देश प्रचलित धारा जेटा आता चले তো আমাদের এখানেও ঠিক তাই হয়েছে আমরা যদি দেখি যে উই হ্যাভ সিন হাই একটা বড় রকমের সে ইনফ্লেশনে যেটা আবার ভালো খবর হচ্ছে যে কিছুটা একটু শিথিল হচ্ছে এখন গত তিন মাসের স্ট্যাটিস্টিক্স বলে যে আমাদের ইনফ্লেশনটা একটু কমে আসছে কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংকের একটা ম্যান্ডেট হচ্ছে প্রাইস স্ট্যাবিলিটি এখন সবচেয়ে একমাত্র ম্যান্ডেট বললে সেটাই হবে যে প্রাইস স্ট্যাবিলিটি তো সেই প্রাইস স্ট্যাবিলিটির জন্য সেন্ট্রাল ব্যাংক টাইম টু টাইম ইন্টারেস্ট রেট এখন ইনক্রিজ করে যাচ্ছে মনে হয় যে এটাই শেষ ইনক্রিজ হবে যদিও একটা প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে সেন্ট্রাল ব্যাংক এগুলোতে আগায় ইন্টারেস্ট রেট অ্যাডজাস্টমেন্টে আগায় তো দশ পারসেন্ট এবং দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম উই সি ইনফ্লেশন রেট যত আছে তার থেকেও এই রেপো রেটটা বেশি আছে তার অর্থ যে এটা ভালোভাবেই কাজ করবে বলে আমরা মনে করছি এবং এতে করে ব্যাংকের সুদের হার বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে এটা থাকে স্বাভাবিকভাবেই এটাকে রেফারেন্স রেট হিসেবে ধরে ব্যাংকাররা অন্য অন্য সুদহার নির্ধারণ করে সুতরাং সেন্ট্রাল ব্যাংকের এই রিক্স ফ্রি রেট প্লাস আদার্স ইন্টারেস্ট রেটগুলোকে যখন যোগ যোগ করা হবে তখন একটা রিক্স প্রিমিয়াম দিয়ে তখন ব্যাংকের সুদহার লেন্ডিং রেট বিভিন্ন কাস্টমার অনুযায়ী কর্পোরেট এসিমি এগ্রি স্মল লোন তাদের উপর নির্ধারণ করা হবে মোস্টলি ব্যাংকগুলো এই বার্ডেনটা চাপিয়ে দেয় তার গ্রাহকের উপরে এবং এইভাবেই অ্যাডজাস্টমেন্টটা হয় আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশেও যে সুদের হার ওই এগারো সালের পর থেকে এখন আমরা সর্বোচ্চ সুদের হারের একটা সময় পার করছি এটা ওই সেন্ট্রাল ব্যাংকের রেপো রেটের ইন্টারভেনশন এখানে প্রতিফলিত হয়েছে তবে এই সময়ে যেটা হবে যে একটা ইন্টারভেনশন হওয়ার একটা পিরিয়ড থাকে ছয় মাসের মধ্যে মোটামুটি ইফেক্টটা নেয় তো আমরা তিন মাসে তো একটা ভালো রকমের ফল দেখেছি সো আশা করছি বাই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি আমরা একটা মানে ইন্টারেস্ট রেটের একটা ভালো রকমের ই দেখব ইনফ্লেশনের একটা ভালো রকমের শিথিলতা দেখব এবং এটা फंडामेंटलिंग আমরাও জানি যে ইন্টারেস্ট রেট একটা কন্ট্রোল মেকানিজম ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করার জন্য ইন্টারেস্ট রেট যখন বাড়ে তখন কনজামশন কমে এখন বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক যে স্ট্রাকচারটা আছে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে এখানে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল যে মডেলগুলো আছে ওটা কিন্তু এখানে কাজ করবে না কারণ ওখানে যেটা হলো যে আপনি যখন সুদের হার বাড়িয়ে দেবেন তখন ধরেন একটা বাসা কিনলো ওই মর্গেজে একটা বাসা কিনলো একটা গাড়ি কিনলো ইনস্টলমেন্ট পেমেন্টে হ্যাঁ তারপরে বিভিন্ন লোন ক্রেডিট কার্ডের বিল ওই পেমেন্ট প্ল্যান দিয়ে অনেকে পেমেন্ট করে এটা বাইরের দেশে আমরা দেখি এটা আমেরিকা ইউকে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এটা খুবই নর্মাল একটা জিনিস 
তো তখন ধর ইন্টারেস্ট রেট যখন আপনি বাড়িয়ে দিবেন তখন কিন্তু ধরেন এই জিনিসগুলা কন্ট্রোলে এসে আপনি ইনফ্লেশনের এফেক্ট গুলো কন্ট্রোল করতে পারেন বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে কিন্তু এটার উল্টো যেমন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যদি আপনি দেখেন অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্ট যে লোন গুলো দেওয়া হয় ব্যাংক থেকে এটা কিন্তু কনজিউমার লোন টেন পার্সেন্ট ইন্ডাস্ট্রি জোনে দেয় বাংলাদেশে কিন্তু ঠিক এটা বিপরীত এখানে এইটি পার্সেন্ট লোন যাচ্ছে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে এবং টোয়েন্টি পার্সেন্ট কনজিউমার সেক্টরে তো এই ইন্টারেস্ট রেট বাড়ানো কিন্তু ওইভাবে তাই আপনি দেখবেন যে প্রভাব পড়ে না আমাদের স্পেন্ডিং প্যাটার্নের প্রভাব পড়ে না আপনি যদি মার্কেটে যান দেখবেন যে কোনো দোকানে কিন্তু সেলস খালি নেই হ্যাঁ দেখবেন যে সব আইটেম সব কিছুই আছে উচ্চ দামে কাঁচা হচ্ছে তো ওখানে যেহেতু আছে ওখানে তো আমাদের ক্রেতাও আছে মানে ওই দাম দিয়েও মানুষ কিনছে তো আর এখন কিন্তু ইম্পোর্ট রেস্ট্রিকশন রয়ে গেছে এখানে কিন্তু আপনি যখন ইম্পোর্ট রেস্ট্রিকশন থাকে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই কিন্তু রিকনসাল করতে পারছে না সো অটোমেটিক্যালি প্রাইস কিন্তু বাড়বে জিনিসে তো এইটা কিন্তু একটা বাস্তবতা বা দ্য থিং ইজ দ্যাট এটার প্রভাব যেটা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে পড়বে ইনভেস্টমেন্ট ডেফিনেটলি হ্যাম্পার হবে এক্সিস্টিং যে ইনভেস্টমেন্ট গুলো ধরেন আমরা চাচ্ছিলাম করতে আমাদের নিজেদেরকে ব্যবসাদেরকে ধরেন গ্রো করার জন্য এটা আগে ধরেন আমি চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে আমি এক কোটি টাকা বিনিয়োগ করব এখন এটা নেমে চলে আসবে দশ লাখ টাকায় কারণ এই উচ্চ হারে কিন্তু সাস্টেনেবল ভাবে আমরা ইনভেস্টমেন্টটা করতে পারবো না আর এটার রিফ্লেকশন অলরেডি আপনি দেখছেন যে আইএমএফ যে আর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যে ফোরকাস্টিংটা করছে এটা সাড়ে ছয় থেকে কিন্তু অলরেডি নামিয়ে সাড়ে চারের দিকে নিয়ে আসা হয়েছে এই জিনিসগুলোর জন্য বিকজ ওনারও এটা আশঙ্কা করছে যে এটার এই পলিসি রেট হাইকের কারণে আপনার এখানে একটা কনস্ট্রিকশন আসবে কিন্তু একটা জিনিস কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ী হিসেবেও বলতে লাগবে দেখেন মানে বর্তমান যে পরিস্থিতি এটা কিন্তু বর্তমান যে সেন্ট্রাল ব্যাংকে যারা আছে আমাদের মহানীয় গভর্নর মহাদের কিছুদিন আগে জয়েন করেছে এটা কিন্তু উনি ইনহেরিট করেছে ইনহেরিট করেছে অ্যান্ড উনি কিছুগুলো কয়েকটা মেজার্স হাতে নিয়েছে যেটা আমাদেরকে ব্যবসায়ী হিসেবে যেটা করেছে যে আশ্বস্ত করেছে যে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে একটা স্টেবিলিটি তো স্টেবিলিটির ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু হ্যাঁ মানে অ্যাজ আ ইন্ডিভিজুয়াল বিজনেসম্যান আই এম কনসার্ন যে আমি ইনভেস্টমেন্ট কিভাবে করব কিন্তু অ্যাজ আ সিটিজেন অফ বাংলাদেশ আমি আশ্বস্ত হয়েছি যে উনি স্টেবিলাইজ করতে পেরেছে উনি যেমন অলরেডি বলেছে নতুন টাকা ছাপানো হবে না হ্যাঁ তো উনি আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে এটার এফেক্ট করে দেখতে পাচ্ছি উইচ আর পজিটিভ হ্যাঁ আমাদের কষ্ট হবে কিন্তু এখন দেশ যদি ঠিক থাকে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে যদি লং টার্ম আমার রিফর্ম এই যেটার মাধ্যমে যাচ্ছি স্টেবিলিটি আসে তাহলে হ্যাঁ ছয় মাস আমাদের কষ্ট হবে কিন্তু সামনের দিনগুলোতে আমরা কিন্তু ভালো কিছু পাবো তো আমরা আশা করি যে সেন্ট্রাল ব্যাংক যেসব উদ্যোগ নিচ্ছে আমরা ব্যবসা হিসেবে সাপোর্ট করবো কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম সরকারের উচিত যেহেতু ডক্টর ইউনুস সাহেব এখন এখানে আছে এখন আমাদের চিফ অ্যাডভাইজার হিসাবে লং টার্ম লো কস্ট ইন্টারন্যাশনাল যে ফাইন্যান্সিং যে অপশনগুলো আছে ওগুলো যাতে অ্যাভেল করে আমাদেরকে দেয় আমরা যাতে ওগুলোতে অ্যাক্সেস পাই নিশ্চয়ই শামস মাহমুদ আপনি থাকুন আমার সাথে আরফান আলী আপনি শুনলেন শামস মাহমুদ উনি তার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরল যে আমদানি ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচগুলো বেড়েছে এক্ষেত্রে আপনার বিশ্লেষণ কি হবে ধন্যবাদ আপনাকে উনি ব্যবসায়ী হিসেবে যেটা বলেছেন অথবা ইকোনমিক্স এর যাই বলি সেখানেও ঠিক তাই হয় যে আমরা যখন ইন্টারেস্ট রেট হাই হয়ে যাবে তখন ব্যবসায়িক ডিসিশনটা বললে যাবে ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনটা ডেফার করা হয় সচরাচর এই সময় না করে পরবর্তী সময়ের জন্য অপেক্ষা করা হয় এতে করে ইনভেস্টমেন্ট সংকুচিত হয় গ্রোথ সংকুচিত হয় যেটা আইএমএফ এর প্রেডিকশন ফোর পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট গ্রোথ এখানে বোঝা যায় আর সামনের দিকে হয়তো আমরা আরো ইও দেখতে পাবো আরো কন্ট্রাকশন হয়তো দেখতে পাবো এখানে একটা বড় জিনিস যেটা হবে সেটা হলো যে এই ভবিষ্যতে এই হায়ার ইন্টারেস্টের কারণে আমাদের ডিফল্ট বেড়ে যাবে এই এইটা একটা বড় শঙ্কা সেটা হলো যে হায়ার ইন্টারেস্ট রেটে বড় করলে পরে ব্যবসা ভাইবল করা যায় না রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট যেটা বলি সেটা আসলে হয় না যার ফলে ব্যবসায়ীদের এটা একটা বড় কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং ডিফল্ট করে এটা আমাদের বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে বিভিন্ন দেশে যে দেয়ার ইজ এ পজিটিভ করিলেশন হায়ার ইন্টারেস্ট রেট এবং ডিফল্ট তো আমরা তো এমনিতেই ব্যাড লসের মধ্যে খাবডুবু খাচ্ছি এই হায়ার ইন্টারেস্টটা এইখানে আরেকটা নেগেটিভ ধরনের একটা ইম্প্যাক্ট খেলবে ফর ফর দ্য ডিফল্ট লোন সুতরাং এই জায়গায় সতর্ক থাকতে হবে আরেকটা হলো যে 
ব্যাংকারদের জন্য সাময়িক স্বস্তি হবে যে এই প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্টে ব্যাংকাররা প্রফিট বেশি করে সচরাচর মানে ইন্টারেস্ট রেটের আপনি দেখবেন যে ইন্টারেস্ট স্পেডে ব্যাংকাররা বেশি আয় করছে বাট এটা আবার ভালো খবর ওই অর্থে না যে এই ডিফল্ট লোনের ব্যয়ভার ব্যাংকারদেরকে বহন করতে হবে সুতরাং প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যাংকারদের সতর্ক থাকা উচিত শুধু হাই ইন্টারেস্টে ট্রান্সফার না করে দিয়ে ওনারা কিছুটা কন্টেন করা দরকার ব্যবসায়ীদেরকে সাপোর্ট দেওয়া দরকার যে যাতে করে ভবিষ্যতে ওই ডিফল্ট লোনের ব্যয়ভার তাদের উপর বহন করতে না হয় নিশ্চয় আরফান আলী এবং শাহস মাহমুদ আপনার ঠাকুর আমাদের সাথে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আপনাদের সাথে আমরা আবারও আলোচনায় ফিরব দর্শক বিরতি নিচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্যের বিশ্লেষণে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিক হাতায় সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্যের বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন টালি খাতায় টালি খাতায় আজকের আলোচনার বিষয়ে ব্যাংকের সুদ হার বাড়লে কি লাভ কি ক্ষতি আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় শামস মাহমুদ আপনাকে দিয়ে বিরতির পর শুরু করতে চাই আর বিরতির আগে যেমনটি বলছিলেন ব্যাংকার ও বিশ্লেষক আরফান আলী যে এই যে সুদ হারটা বাড়ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু যারা কিস্তির সুদ বাড়ার কারণে কিন্তু অনেক ঋণ খেলাপি হয়ে যাবে ফলে ঋণ খেলাপি ব্যবসায়ী সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে সেক্ষেত্রে অনেকে দেলুয়া হওয়ার একটা সংখ্যা থেকে যায় এই জায়গায় আসলে কোনো সমাধান আছে কি বা এই জায়গায় কি কোনোভাবে কোনো কিছু সমন্বয় করা যায় কি না এখানে দেখেন এখানে অলরেডি মানে একটা সার্কুলার বাংলাদেশ ব্যাংক জারি করেছে যে আপনার ডিফল্ট মানে কিস্তি যদি দেরি হয় তাহলে ক্লাসিফিকেশন কিভাবে হবে তো এটা নিয়ে কিন্তু অলরেডি আমরা কথা বলছি যে কারণ বর্তমান যে পরিস্থিতি বাংলাদেশে ধরেন আপনার জুলাই থেকে যে আন্দোলন হলো তারপর ফ্লাড হলো তো তখন কিন্তু নর্মাল কোর্স অফ বিজনেস আমরা করতে পারিনি এবং এটা তো এখনকার কথা কিন্তু আমরা কিন্তু গত বছর থেকে বলছিলাম যে ব্যবসায়ীরা ঠিক নেই কারণ যখন জ্বালানির প্রাইস বৃদ্ধি করা হলো তারপরে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্সের অনেক ক্ষেত্রে মানে বলা হচ্ছিল টাকা আছে কিন্তু সবাই কিন্তু টাকা পাচ্ছিল না ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল শর্টেজ ছিল তারপরে রিজার্ভের কারণে আরো শুধু উৎপাদন খরচ বেড়েছে আমার সমস্যা কিন্তু ডিফারেন্ট হ্যাঁ ধরেন আমি কিছুটা যদি আরো হায়ার এক্সপোর্ট করতে পারি আমি কিছুটা হলো রিকনসাল করতে একটা ব্রিডিং স্পেস পাবো কিন্তু আমাদের অর্থনীতিতে আমরা যেটা আনফর্চুনেটলি ধরেন যাদের কথা সবসময় বলি না এটা হলো যে লোকাল মার্কেটে সাবসিটিউট ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করে যারা ইম্পোর্ট করে বাইরের থেকে এখানে সাপ্লাই চেনের সম্পৃক্ত কাজ হয় তারপরে এসএমই ইন্ডাস্ট্রি ওনারা কিন্তু একটা ছোট জমি ছিল অথবা একটা মোটর সাইকেল ছিল অথবা একটা কিছু ছিল যেটা কোলাটারাল দিয়ে ব্যাংকের থেকে লোনটা নিয়েছে হ্যাঁ এখন উনিও কিন্তু একই সমস্যায় পড়েছে আমাদের মতন এখন উনি ফার্দার লোন কিভাবে নিবে আমি ধরেন এক্সপোর্ট বাড়িয়ে আমি কিন্তু ব্যাংকের কাছে গেলে একটা প্রজেকশন দিয়ে আমার অর্ডার সামনে ছয় মাস পরে কি অর্ডার পাবো এটার এগুলো দেখিয়ে কিন্তু আমি কোনোভাবে যেমন টাকা পেতে পারি কিন্তু যারা এস এমির সাথে জড়িত আছে সম্পৃক্ত আছে তারপরে যারা ধরেন নতুন উদ্যোক্তা যারা আসতে চাচ্ছে ওনারা কিভাবে আসবে এখানে এই উচ্চ ইয়েতে তারপর ধরেন এই এই ইন্টারেস্ট রেটটা সাস্টেনেবল তো করতে লাগবে না আমি ব্যবসা করতে পারবো হ্যাঁ কিন্তু আমার তো যে পরিষদ যেটা করতে লাগবে যে কিস্তিটা পরিষদ করতে হবে ঠিক করে করতে পারবো তো এগুলো সব কিছুর এফেক্ট কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর কনস্ট্রাকশন হবে মানে আমরা যেভাবে গ্রোথ মূল্যস্ফীতি কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করা যাবে ধন্যবাদ আপনাকে এটা একটা বড় প্রশ্ন আমাদের দেশে কিন্তু যে ইনফ্লেশনটা হয়েছে এটা কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র ইন্টারনাল না এটা এক্সটার্নাল একটা ফ্যাক্টর ছিল ইফ উই রিমেম্বার এই ইউক্রেন যুদ্ধের যে একটা প্রভাব ছিল প্রভাব ছিল সেই প্রভাবটা আমাদের উপর এটাকে বলে ইম্পোর্ট লেড ইনফ্লেশন মানে বাইরের থেকে এটা চলে আসছে আমাদের ভিতরে বিশেষ করে জ্বালানি মূল্যের কারণে এবং গম খাদ্যশস্য আমদানি করা যেগুলো হয় সেগুলোর কারণে পরবর্তী টর্ন অন আইটেমের উপরে চলে আসছে আর ভিতরের থেকে আমরা কোভিড পিরিয়ডে যখন একটা ফ্রি গেছে তখন ইন্টারেস্ট রেট ভেরি লো ছিল ইনভেস্টমেন্টটা স্টেবল ছিল এটা ম্যানেজ করা গেছে একরকমে কিন্তু পরবর্তীতে এটা আর হয়নি বিশেষ করে 
একমাত্র ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জ করে এখন করা যাবে তা না সাপ্লাই চেইন কি বলে এটাকে গ্লাপ বলে যে কিছু কিছু জায়গায় সাপ্লাই চেইনের কিছু রিপেয়ার দরকার আছে এবং দ্বিতীয়ত হলো যে এই সাপ্লাই চেইনের পরে অসদ ব্যবসায়ীরা হোল্ডিং করে যখনই এই ধরনের মূল্য বৃদ্ধির একটা ই থাকে তখন ব্যবসায়ীরা একটা জেনারেল টেন্ডেন্সি একটা যে হোল্ডিং করা এই জায়গাগুলো খেয়াল করতে হবে যে কেউ যেন মধ্যসত্রভূমি হয়ে এই মাঝখানে সুযোগটা না নেয় কারণ মূল্য বৃদ্ধির এই এই ইম্প্যাক্টটা কিন্তু তার একটা সিক্লিকেল হয়ে যায় তখন ওই সাইকেলের মতো বাড়তেই থাকবে একটা পর একটা কারণ লোকজন সুবিধাটা বুঝে যাবে যে এই এটাকে হোল্ড করলে পরে পরবর্তীতে দুই দিন পরে আরো বেশি দামে বিক্রি করা যায় অর্থাৎ শুধু নীতিশুদ্ধ হার বাড়ানো নয় আরো বেশ কিছু জায়গায় সংস্কার আনলে পরে তারপরে হয়তো বা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের যে বিষয় সেটির সুপ্রভাবটা সবাই পাবে আরফান আলী এবং শাহস মাহমুদ আবার দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের তালিকাতে এসে আপনাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আমাদেরকে দর্শক ব্যবসা বাণিজ্যের বিশ্লেষণে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিকাতে আছে পর্যন্তই সঙ্গে থাকুন